സ്ക്രീൻ തോട്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഷഫീഖ് ഖത്തർമൽ ഇന്നത്തെ ചിന്തകളെന്ന് പറയുന്നത് മുൻകോപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനൊരു ദേശക്കാരനാണ് എൻ്റെ ഏട്ടൻ വലിയ ദേശക്കാരനാണ് അവനങ്ങാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ആളുകളുണ്ട് ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കുക അദ്ദേഹം മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെയും എല്ലാവരോടും ദേഷ്യപ്പെട്ട് ദേഷ്യവും നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് മാത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും തോന്നണമെന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഇമോഷൻസ് ഒക്കെയും നെഗറ്റീവ് മാത്രമാണ് ദേഷ്യമാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം മുൻകോപം ആളുകൾക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ദേഷ്യം നല്ലൊരു വികാരമാണ് ആളുകൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സമയത്തിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിച്ച് തീർക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ഇമോഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് അവരെക്കൊണ്ട് അവർ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ഇമോഷണൽ ടൂൾ തന്നെയാണ് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ആരോടാണ് ദേഷ്യം നമുക്ക് വെക്കുന്നത് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരോടാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഒന്ന് അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാം ശരി ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയാവാം ഭാര്യയുടെ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആവാം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവാം അയൽവാസി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ആവാം ഓഫീസിൽ ജോലിക്കാരനാവാം ആരോടായാലും ദേഷ്യം ആരോട് എന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് ചോദ്യം കാരണമാണ് എന്തിന് കൃത്യമായ കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് ഇന്ന കാരണത്തിനാണ് അയാൾ ആ കാര്യം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് വൈകി വന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആണ് ഒരാളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടും പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള സംഗതിയാണ് ഞാൻ അയാളോട് ഇന്ന കാര്യത്തിന് ചീത്ത പറഞ്ഞു പക്ഷേ എത്ര എന്നുള്ളിടത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന വികാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവായ വശവും ഞാൻ രണ്ട് തവണ ചൂട ഒരു തവണ ഇത്രയും സമയം ഞാൻ ചൂടായി നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് റിലീസാവും പക്ഷേ അതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെന്ന് സോറി പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ആളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് ബാധിക്കുന്നത് ആരാണോ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് അയാളുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഹോർമോൺസ് വല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ദേഷ്യത്തെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ച് നോക്കുക ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട്സും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിന് വേണ്ടിയാണോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ കാര്യം നടക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ മെമ്മറി പവർ കൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളം കുടി രണ്ട് ക്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെമ്മറി പവർ പവർ കൂടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ മാറുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയാണത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ക്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന വികാരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം രണ്ട് ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന ഉടനെ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തിരി സമയം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് താഴോട്ട് എണ്ണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എൺപത് തൊട്ട് ഇത്തിരി മനസ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എയ്റ്റി സെവൻ നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ ഇത്തിരി പണിപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എണ്ണുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കണം ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ടും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിടക്കണം
അറിയപ്പെടുന്ന ഭാര്യയുടെ ഇടയിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ദേശക്കാരൻ വരുന്നു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വികാര ആ വികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദേശം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് റിക്വസ്റ്